завтра, 8 ноября, в городе Гамбург, в Федеративной Республике Германия, состоится второе заседание Кыргызско-германского делового совета и бизнес-форум «День экономики Кыргызстана». Встреча около 200 представителей деловых кругов Кыргызстана и Германии запланирована в рамках рабочей поездки главы Кабмина Аклубека Джапарова. Запланированы панельные дискуссии на предмет подготовки квалифицированных специалистов, сотрудничества в IT-сфере. Кроме того, предпринимателям Германии представят инвестиционные возможности Кыргызстана и приоритетные бизнес-проекты. Возобновляем источники энергии, развитие сельского хозяйства и в целом агропромышленность, развитие промышленности, вопросы связаны с IT-технологиями, и мы ожидаем подписания различных документов, которые будут касаться как реализации инвестиционных проектов, так и договоренностей, которые в перспективе приведут к совместной деятельности между предпринимателями Крымской Республики и Германии. В конце сентября, напомним, по приглашению федерального канцлера Германии Шольца Олафа с рабочим визитом Германию посетил президент Садыр Джапаров, где состоялся беспрецедентный саммит лидеров стран в формате Центральная Азия ФРГ. В ходе поездки глава государства встретился с отечественниками в Германии. У нас на самом деле очень много бизнес-идей. Пока я работаю здесь, но в будущем хочу вернуться на родину и открыть свое дело. В этом плане поддержка государства тоже нужна. Действительно, 90% кыргызстанцев, работающих за рубежом, позже возвращаются на родину. Только 10% из молодого поколения остаются в тех странах, куда приехали учиться или работать. Что касается поддержки предпринимателей, то государство оказывает помощь всем – и внутренним, и зарубежным бизнесменам и предпринимателям. Всегда призываю, вкладывайтесь в экономику Кыргызстана. Полная защита ваших инвестиций будет обеспечена. И руководством крупной компании, имеющей более 300 заводов по всему миру, продукция которой представлена на рынках более 90 стран. Объемы годового оборота – около 15 миллиардов евро. С момента моего вступления в должность главы государства перед отраслевыми государственными органами мною были поставлены конкретные задачи по активному привлечению иностранных инвестиций в экономику страны, обеспечению их безопасности и защиты. Сегодня мы в Кыргызстане создаем все необходимые условия для сбалансированного сочетания финансовой привлекательности и уверенности в надежности инвестиционного климата. Мы заинтересованы во вхождении в Кыргызстан крупных компаний Германии. Во время визита главы государства была достигнута договоренность о появлении заводов немецкой компании в Кыргызстане. Это не только новые рабочие места, но и новый импульс развития региона в целом. На встрече с членами Восточного комитета германской экономики и представителями ведущих компаний ФРГ глава государства отметил, что Кыргызстан открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными странами. Товарооборот между нашими странами он на сегодня по отношению с последними годами он вырос, но тем не менее это не говорит о том, что это окончательно. Нам нужно наращивать, нам нужно приближаться, много чему учиться. Мы считаем, что завтрашнее событие тому послужит именно приближению и укреплению кооперации между двумя странами. Болт Исаев Умар Малашев, АТО-24.